pra nós conseguir mergulhar de cabeça no digital, eu me aventurei no dropship. Me aventurei. Tive bastante resultado, aprendi muito, o lugar que tu aprende mais, só que vai te exigir tempo e disposição e trabalho. Não quer dizer que eu recomendo, não recomendo começar com dropshipping porque é muito complicado, muito complicado. A Larissa lembra as noites que eu ficava sem dormir, fazendo, criando o meu e-commerce, meu site. Tava, foi complicado. Dá dinheiro, dá, mas dá muito trabalho também. Então, decide aí. E, e também tem que gastar bastante dinheiro no início, né? Tem que criar site, tem que pagar Shopify, tem que fazer, fazer correria. Tráfego, se tu não sabe tráfego, não inicia no dropshipping. Fora que os gateways de pagamento pra te entrar, eles dizem que aceitam drop, mas daí depois eles te bloqueiam com um dinheiro na conta, entendeu? Eu tive 9 mil bloqueado pela Pagarme, 8 ou 9 mil, e 4 mil bloqueado pelo Mercado Pago e depois mais dois pelo Mercado Pago, daí tu imagina. Mano, não quero te desacreditar, mas geralmente o que, que mais tem é gente que diz que é barbada, é só botar lá e vender de graça, não, não precisa ter estoque, não precisa ter estoque, mas precisa ter dinheiro pra te investir no tráfego, entendeu? E se tu tiver dinheiro bloqueado. Mas por fim, acabei me empolgando, mas se tiver mais gente interessada sobre o drop, depois falo um pouquinho mais. Só que, não é que eu não recomendo, eu recomendo se tu tiver disposição, dinheiro em caixa pra, pra segurar as pontas caso aconteça algum problema, souber tráfego, se não souber, mas se tu quiser um tráfegozinho bem feito, se tu for bom em tráfego, tá? Ó, ó, vou te mostrar essa primeira campanha aqui só, 26 compras no site, tá? O valor do gasto, 1.800 e o retorno do... Só que não vai ser sempre assim, olha a segunda ali 1.400 investido e o retorno Foi... 7.199 Olha, 7.199 Entendeu? Não é todas que vão ser sempre daquele jeito 